Magandang araw, Pilipinas! Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong espesyal na celebrity ang ating mga kasama. He's considered the Prince of Jazz. Mga kaibigan, let's all welcome Richard Merck! Hello, pa ka na tayo! Kumusta ka na, Richard? It's nice to see you, Tita Aster. Likewise. Ang tagal nating hindi nagkita. Tagal na. Richard, um, ang nakakatuwa lang, no? Kasi marami, lalo na yung mga henerasyon ngayon, ang hindi familiar sa late mom mo, si Mami Ani Brazil. Mm. Is there an advantage? Or I think mas malaki ang advantage being the son of the late Ani Brazil? Well, it's always an advantage, Tita Aster, kasi pinanang ako ng nanay ko, eh. Exactly. She gave yeah. birth to me. So, advantage ka doon. Yes. Di ba? Tapos yung jeans ng pagkanta ng jazz, nakuha ko sa kanya. Unknown to many, you are of course the kuya of uh, former beauty queen actress na si uh, Rachel Ann Wolf na nasa Amerika, nakabase na, na sa New York. Na naging talent ko rin. Nakumari mo. Nakumari ko pa. <laughs> Kaya parang ganun ang ano, no? <laughs> parang mahirap mapatid eh. Um, At yung youngest brother mo, si Ronel Wolf, naging dancer ko sa Octo Arts. Maneuvers. Actually, Octo Maneuvers. Ako pa yung nagbigay ng pangalan nila. Tama. Ako rin yung nagbibigay ng mga schedule nila noon. They were so ano, in demand at the time. Yes. Octo Maneuvers, di ba? Hanggang kinuha sila ni Gary Valenciano, they dropped uh, Octo, ginawa na lang The Maneuvers. Tama. Yes. Yeah, so, ganun yun. Tell us, uh, papano ka nagsimula in this business, uh, Richard? I, I kind of owe it. Parang utang ng loob ko sa lola ko to eh. Sa pagkat yung lola ko... Maternal. Um, maternal grandma. The mother of my mom. Yes. Yes. Narinig niya kasi, panayang isayo ko sa bahay ko banta. Nagigitara kasi ako. Pag may alam na contest yun, sinasama niya ako lagi. Sa piyesta man o sa kanto o whatever. Ilang taon ko noon? I started mga 8 eh. Mga piyesta. So mananalo ako. May premium yung 20 pesos noong araw. Malaking halaga na yun. Malaki na yun. Malaki na yun. Ngayon, nag-level up ako. Sinama ako ng lola ko sa CBN, sa CBN Studio Ad sa Aduana. Aduana. Oh. Na port area ngayon. Sa port area ngayon. Yes. Malapit sa katedral. Right, right. Oh, ngayon, pinag-audition niya ako sa Tita Betty's Children's Show ni Betty Mendez. Ang yumaong Betty Mendez. Sikat na sikat ito noon, yes. Oh. Na hindi na alam ng mga kabataan ngayon. So, nakapasa naman ako at sumali ako sa contest. Una, second prize. Tapos, papahinga ka lang ng two weeks eh. Yun ang rule eh. You rest for two weeks and then you can join again. So, join ako ng join. Tapos, first prize na. Nung first prize na, magiging guest ka na. Gagawin ka ng guest. Ang premium naman ho doon, let me tell you, Tita Aster, ha? walang perang premium sa contest ng Tita Betty. Ang premium ho namin doon, isang box ng tiki-tiki. <laughs> Wala. <laughs> Talaga. Okay, malusog ako ng bata ako eh. Okay. Kasi nga, isang box ng tiki -tiki, ubusin ko yun eh. So, yun o. Yun, yun o ang premium namin. Lagi. Tita, nag-folk singer ako yung 1972. 17. Ito yung 1974. Nung mag-marshal o, folk singer ako. At, eto pa yan. Uh, this is very important in my life also. Kasama ko pala namin si Nora Honor sa Operator Put Operetta po rin po tuloy. Kababata ako yan eh. Actually, Ati Taster, aminin ko na sa'yo. Puppy love ko si Nora Honor nung araw. Ten years old ako, twelve po siya. So, Mat matanda sa akin ng two years yan eh. Okay, binanggit mo na rin lang si Nora Honor. Of course, the only, the one and only superstar. Hmm. Um, nagkaroon kayo siyempre ng relasyon. Alam naman ng lahat yan, di ba? Doon lagi tayo? Oo. Uh, hindi, okay lang. Uh, mag Pwede tayo maglaktaw-laktaw kasi binanggit mo na lang okay. na rin lang si Noro o Noro. Sabi mo siya ang puppy love mo. Pero during that time ng operitang putol-putol, hindi pa kayo. Dahil bata pa kayo pareho, di ba? Hindi, puppy love ko na siya. Ah, okay. Puppy love mo na siya. Nagtayo kami ng banda eh. Oh. Sa bahay niya, sa Nichols. Okay. He was, she was playing the bass. Oh. I was playing the drums. Talaga? Pero it was only for fun. Wala nangyari uh -huh. sa banda. Uh -huh. Ang nangyari po niyan, sumikat na ho si Guy. Superstar. Su si sila na ho ni Pipo. Ni Pip. Guy and Pip na ho. Ngayon, wala po akong trabaho. Dahil nag-marcel ho, wala ho akong walang makantahan. Para pandemic nga eh. Walang makantahan. So, ano po, nag-party minsan sa bahay ni Guy. Sa Green Hills na. Sa Illinois. Illinois Street. Tama? Alam ko yun. Alam ko yun. Matalas. Naalala ko lahat eh. Mm -hmm. After nung party, naglakad na ako hanggang EDSA. Nakatira ako nung kay Danny Tagiam sa Blooming mm, Treat. Isa pa yan, sa kasama sa operita, oh. opereta, di ba? Sa Blooming Treat, yes. na, nakatira, na, nakikitira ako kay Danny. Nung gabi na yun, nasa EDSA na ako, Annapolis to, Annapolis Road. Bumalik ako. 
kumatok ako sa bahay ni Guy uli sa Green Hills. Sabi ko, pwede makausap si Guy? Ando ba si Babet? Ang yumaong Babet, very well. Make, uh, uh, yes, uh, yes. Kasi mga kasabay ko nun, sila, ano, sila Mark Cornes, si Lulu Bellam. No, Pare-pareho nang wala na. Pare-pareho nang wala na. Uh-huh. So, labas si Guy. Oh, Chad, ano, pwede ba akong matulog dito ngayong gabi? Kaya ako, medyo may kalayuan yung bahay ni Danny. Eh. Sabi niya, oh, sige. Pina, pina-guide niya ako dun sa katulog niya at pinapanik ako sa kwarto. Malaki ng kwarto, pinatulog niya ako dun. O, dyan ka muna. Bukas, mag-almusal tayo. Usap tayo bukas. Okay, thank you. Tulog na ako. Kinabukasan, nag-usap kami. Sabi niya, wala ka ba trabaho? Wala. Guy, kasi, alam mo naman, Marcelo. Sabi niya, magtrabaho ka lang sa office ko. NCB, Nora Cabaltera, Bila Mayor, NCB Productions, sa Samayan ho yun, sa Manilio Building, sa Escolta, 5th floor. So, doon po ako nagtrabaho. Ang trabaho ko doon, ang trabaho ko doon ay magwalis. So, magkot ang telepono at maglagari ng mga films. Yung, yung tawag ko doon lagari ay magdala ng mga films sa bawat sinihan. Na nakapisikleta. Hindi, naglalakad ako. Eh, medyo may pagkasosyal ako noon. Tila taxi ko. Kahit ang sweldo ko ay 220 a month. Minimum, Malaki na yun? Hindi, minimum wage. Okay, okay. Minimum wage. Tapos pagkatapos ng opisina ako, yung tagatapon ng basura, mga ganyan. So parang utility boy. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Tapos tubira ako. May pangalawang yugto kami, lumipat si Guy from Green Hills to La Vista. Sa bahay ni, ni Mr. Roman. Inupahan niya yun eh, sa La Vista. Malaki ho yun. At ah... Uh, Natutulog po ako sa kwarto ng mga driver. You know? So, anong nangyari po dyan, in the long run, from the driver's room, napunta ako ng master's bedroom. Di ba ho? Ganun ang nangyari sa buhay ko eh. Napromote kayo na ako yes. eh. Okay. Yun. Uh-oh. Yun ang ano nun. Uh-huh. Uh-huh. Dahil lumagkita ako kami uli, siguro nailabas na rin niya na may gusto rin sa akin nung bata kami. What year was this? Wow. What year? 70s pa rin, yeah. di ba? Ah, hindi na. 80s, 80s na to. Na. Ah, 80s na. 80s okay. na to. Okay. 80s. Right. And you almost had a baby. Yes, I got her pregnant. She got pregnant through my efforts. Ayos ba yun? <laughs> <laughs> Effort yung dalawa. <laughs> oh, effort namin dalawa. <laughs> Ang kasamaan palad po ay sa labas ng matres tumubo yung bata. Yun po yung tinatawag na ectopic pregnancy. Wala po. Kasi fetus pa lang ho eh. So... Inopera po siya para lilinisin yun. Alisin yung, dapat ko ba sabihin na inalis yung matres? Yes. O, totoo naman eh. Uh-oh. Inalis, uh-huh. nilinis, gan- ganun ho yun. Para knowledge lang ho sa inyo, sa mga hindi nakakalam. Uh, what's that the reason kung bakit kayo nagkahiwalay? Story pa rin yan. Nagsama ho kami sa Limbaga. Yung bahay namin sa Limbaga. Scout Limbaga. Sa Quezon City ho. At four floors ho yun. Building ho yun eh. Na simiento eh. Isang araw ho, kasi lahat na lang ho nang iniisip ko sa araw-araw ay para kay Guy. Lahat ho, lahat ho talaga. Sumusunod ako ng story ng pelikula para kay Guy. May kikwento ako sa'yo, Tita Aster. Alam nyo, nakagawa ako ng story ha. Ang title po, Todo Pong Chow and Paningit. Saan nyo narinig yan? Sa Madjong. Di ba ho? Uh-huh. Okay. Tinapos ko yung story nun. Ang mga bida ron, si Guy, si Ami Austria, Elizabeth Orpesa, at si Carmen Martin. Wow. Uh, A- apat sila nagmamadyong. Uh-huh. Tapos ma- 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 mapupunta sa mga kwent- sa kwento ng bawat isa. Asawa ko. Habang nagmamadyong. Yung asawa ko, kagabi, ginulpi ako. O yan. Uh-huh. Tapos biglang yung scene na yun. Uh-huh. Ganon. Akalaan yung five years later eh, lumabas yung Joy Luck Club. Yung Chinese film na Joy Luck Club. Yes. Na ganon-ganon ang ano. Na ganon ang story. Oh, oh. Sabi ko nga, Actually, I was asking Guy to produce it. Sabi ko, produce mo ito, maganda ito. May, may idea na ako sa mga shots and all. Tapos may isa pang pelikula, ang babae sa dalampasigan. Ang babae sa dalampasigan. Siya ay may power over water eh. Mm-hmm. Nabigyan siya ng power over water. Yun ang story noon. Eh, yun, yun po ang laman ng isip ko lagi, si Guy, si Guy, si Guy. Naging musical director po ako ng Superstar. Ako ang coach niya sa pagkanta. Kaya nag, hindi naman sa nag, uh, nag, nagbubuhat na bangko, pero napakanta ko siya ng, ano, ng kakaiba. Yung What Now My Love niya, yes. na re-arrangement. May pagka-jassy. May, may, pag, may pagka-jassy. Yeah. Nagagawa ni Guy yung bawat ituro ko sa kanya. Pati yung mga, uh, yung mga ganyan-ganyan na boses, uh, ay nagagawa ko niya. Siguro dumating ko yung time na hinahanap ko rin sarili ko. Dahil ako wala akong ginagawa para sa sarili ko. Puro kay Guy, puro kay Guy. 
So isang araw, wala si Guy, may shooting ho. Ako ay pumalis ng bahay, dala ko yung mga konting damit lang. Siguro mga tatlong damit lang ho yata. Naisip ko magunta kay Butch Dance, yung manager po ng Apo Hiking Society. So malangit ito, wala na rin si Butch. Tapos uh, kum- kumatok po kay Butch, sabi ni Butch, ano, nag-away ba kayo ni Guy? Hindi, pero dito muna ako, pwede ba? Sabi ni Butch, sige. Yung, yung punta ko doon, inabot ako ng mga 3 months ho doon sa bahay ni Butch Dance at ni Beta, Beta Dance. So wala na kami contact ni Guy, wala na. Hindi ako nagpaalam sa kanya na ako'y aalis. Dahil nga, kumbaga sa ano eh... Hinahanap mo yung sarili mo. Oo, dahil... Mm-hmm. Saka may problema rin kami dati. Ako, may problema ako dati sa, sa, sa droga. Oo, oo. Okay. Na, op, 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 wag kayo mag open book ko yan na ako'y gumamit ng droga noong araw. At uh, gulong-gulong yung isip ko. So pagdating kila Butch, wala akong droga. Puro kain. Ang payat ko kasi noong araw eh. Parang healthy living. Oh, healthy butch. living. Oh, okay. Nagbibisikleta ako doon. Ginagamit ko yung bisikleta ni Butch. Pag, 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 pag may show ang Apo Hiking, sumasama ako. Assistant, PAPA. After that po, Es lumapit sa akin si Butch Dance. Sabi niya, Child, may angel ako mong senior. Si mo senior Fidelis Limcaco. God bless his soul. Wala na rin po. Gusto mo ba doon tumira? So, naramdaman ko na na overstaying na ako doon. Yes. Di ba? Yes. yes. Di ba, Tita Aster? Correct. Dahil Correct. ano? Tsaka pamilya yun. Pamilya yun. Eh. Pam- 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 <laughs> oh, may pamilya. Hindi lang niya masabi. Yes. Diretso. Okay. So, gusto mo bang magstay sa angel ko? Oo, oh, sabi ko. Sige. So, nagstay po ako sa simbahan ng dalawang taon. Na wala po ako sa sin. Wala po ako sa TV, radio. Wala po. Ako yung nakatira sa simbahan sa Fairview. Good Shepherd Church. Under the guidance of Monsignor Fidelis Limcaco. Yun po. Du- yun, yun ang buhay ko. Buhay seminaryan. The stress. Dasal, everyday po yan. Every morning po, ako po kumakanta sa mas. Napapanood pala ako ni Ninang Crispina Belen. Kaya sabi niya sa akin nung after nung maging Ninang ko na siya sa, sa kasal, sabi ni Ninang, napapanood kita nung araw every mass. Kasi taga-perview si Ninang Chris. Yes, yes. After po nung ano, take ko sa simbahan, lumipat ako sa isang bahay na inalok ako. Gapasin family po ito. Nagmagandang loob para daw maiba yung buhay ko. Lalabas naman ako ng simbahan, tumira sa kanila, family. Okay, nag-stay po ako doon. Tapos ho, eh, actually, sinunduho ako ni guys simbahan. Ayan, buhay po si Nora, alam niya lahat yan. Sinunduho niya ako sa simbahan. At syempre, sa Midland na siya nakatira. Midland... Well, condominium sa Ortigas. Yes. So, doon kami. Hindi ako nagpaalam kay, kay, Mons- kay, kay Monsi, kay, kay Monsignor. Abay, pagdating ko ron, eh, ganun pa rin. Nagulo na naman ako. Ako po, eh, naglakad ng malayong malayo. Nagtaxi, pabalik ng Fairview. At naglalakad ako, nanginginig po ako. At uh, sinulubong ako ni Monsignor. Alam niya na, sabi niya, Child, pumanik ka na, tulog ka na, bukos na tayong mag-uusap. Okay, salamat po, Monsignor. Binyara niya yung taxi ko. Doon ako ulit, simbahan. Hanggang sa, in the long run, eh, umalis na ako simbahan, okay na po, bumalik ako sa pagkanta. Yun na ho, just na ho, ang binalikan ko. Andiyan na yung, uh, yung mga lugar na kinanta, kasi nagbanda ako eh, sa Katutakban, Vineyard, Birds of the Same Feather, Birdland, Philippine Plaza, lahat ako, ang dami. Ako po yan ano, eh, Kumbaga sa ano eh, ang rent po ng tinitirang ko ay nagagaling sa pag-awit ko. Kaya nga lahat po ng klaseng kanta ay nakanta ko. Kasi kung ano yung uso, kunyari Barry Manilo. Abay, kakanta ka ng Barry Manilo para masweldohan ka. Yun ang gusto ng tao. Yun ho yun. So pag nasweldohan kami, pambayad ako ng rent ko. Yun ho yun. Kaya lahat po ng klaseng kanta nakanta ko. Tapos hanggang sa nag-level up na ako nung nag-level up na... Kalesa Bar, sa Hayat. Magaling mo yung mga banda ko. Tavern on the Square. Tavern on the Square, correct. Yes. Oh, yes. Blackbird. Yes. Blackbird Band. Sama ko si John Lisaka. Yung iba, wala na ako eh. Anyway, n- nung panayon ang labas ko sa TV noon, naglalabas na ako sa TV, nag-recording na ako noon sa Octo Arts. At uh, napansin nila John Lisaka na nandalilate na ako. Nagiging unprofessional ka na. Dahil busy na ako eh. Ah, okay. Alright. Ang dagong ginagawa eh. Mm-hmm. Meron pa akong musical play. Sabay-sabay ho yan eh. So, anong nangyari ngayon? Eh, 
Nagmimiting sila yung nabutang ko. Umiyak ko ako noon dahil ako pala pinagmimitingan. Aal- a- aalisin na ako sa banda. Napakasakit, sabi ko. Pero naiintindihan ko afterwards kung bakit. Naiintindihan ko, wala akong sama na loob sa kanila. Although pinalit nila sa akin, babae para hindi halata. Kasi pag lalaki, mahalata. So, tuloy yung buhay ko. Ito na po yung ano, karangyaan ng buhay ko. Ito na po yung kompletos rekados araw-araw bago mag itulaga Produced by tape as well. Ito na yung Maricel Live every Sunday. Araw-araw po nasa TV ako. Ha. May pelikula ako. May musical play. Lahat po yan ginagawa ko nang wala akong sariling PA. After all that, si Guy na. Yun na yun. Yun na yun. Kaya kinoro-noro na. Na... Pero base sa kwento mo, Char, pinagkikinggang kita, hindi ka nagpaalam kay Guy, basta bigla ka nalang umalis, uh-huh. di ba? Hindi ka rin nagpaalam kay, uh, sa, sa pare na dati mong tinerhan sa simbahan, di ba? Basta umaalis ka nalang. Bakit naging ganun ang ugali mo? Basta-basta ka nalang umaalis. Hindi, nagpaalam ako yung lilipat ako sa pamilya, uh, yung gapasin. Ah, hindi, hindi. Nung una kasi, di ba, sabi mo, tumira ka doon sa simbahan ng, 12, ng two, two years. Mm. Tapos umalis ka. Hindi ka nagpaalam. Di ba? Bumalik ka. Bumalik Sinundo ka ako ni Guy. That was the time na sinundo ka ni Guy. Sinundo niya ako. After how many years na wala kayong contact ni Guy? Months lang. Months lang. Okay. Sinundo niya ako. Then we went to Midland. Okay. So nagkabalikan ulit kayo. Nagkabalikan kami uli. At again, may naramdaman na ako na hindi ko... May hinahanap ka pa rin sa sarili mo na hindi mo alam kung yeah, ano yun. Parang hindi tama yung ginawa ko. Okay. Be honest with me. During that always, time, always. Okay. <laughs> During that time, were you still into drugs? Yun yun ang dahilan. Ba't ako bumalik sa simbahan eh. Okay. okay. Dahil gumamit ako ulit. At inaamit ko yan. Mahina ako. Tao lang. Mahina. At uh, paggamit ko, ako po ay bumalik sa simbahan. Sapagat nanginginig po ako eh. Kasi ayoko na talaga. At ang tanging paraan lang o, oh, doon sa mga namumblema po dyan ngayon, na nanonood, Tita Aster. Yes, yes. Pwede ko kayong bigyan ng tip dahil na-rehab na ako dalawang beses. Isang Tagaytay at isang RBR sa Pasig na isang taon ho, naka-rehab ako. Ito po yan. Ang tanging mag-save lang sa inyo sa droga. At pag sinabi nyo, ayoko na. Yun lang ho. Napakasimple. Walang gamot. Wala. Sabihin nyo lang, ayoko na. Pero you have to keep to your word na ayoko na. Yun ang sinabi ko, ayoko na. Tapos na. May lumapit man. Ayaw ko na, pre. Tapos na ako dyan. Asensya na. Oo. Ayaw mo na. Oo. Ganun nyo yun. Kung may problema kayo dyan, eh, ganun lang mo ituro nyo. So, naniniwala ka na nasira ang karir mo dahil sa droga? Oo. Oh, definitely. Naubos ako. Nung nakatira ako sa townhouse, ang dami ko eh. Laging best talaga ako dyan eh. Talagang... Lahat sinubukan mo? Hindi, Lahat... laging best ako sa drugs talaga. Kaya nga eh. Lahat sinubukan Ibig sabihin, mo. Ibig minahal ko. Mm-hmm. At... Nasa parador ko yan, nandiyan lang yan. Pag kailangan ko, abot, gawa, balik. Ganun lang ako. Eh, naubos ang pera ko dyan. At uh, may mga nagawa na ako kung hindi tama. Like, naglalakad ako sa kalya na naka-shorts lang. Marami, maraming nakakarinig ka na ng mga boses sa dingding. Mga ganun no. Totoo ko yun. Hindi ko biro yun. Doon ko papasok lang yung mga basement. Ayan, dadaling ka sa basement. Hospital. <laughs> si Guy, si Guy pinabasement na ako niyan. Sa Makati Med, pinabasement. Sa ilalim po ng ano yun, kaya basement. Sa ilalim, ilalim po, po ng hospital yun. Mga ano po yun, yung may diferensya. Sa, dro- sa drugs or whatever. Basta, Men- basta utak. Mentally ill. Mentally ill po. Uh-uh. Chard, lumaki ka, sa, ka kasi na hindi mo nakita at nakilala ang tunay mong ama. That's true. Di ba? David? No, no, no. Na- David is my stepdad. My stepdad. Okay. Yan ang daddy ni, ni, ni Rachel, Rachel at saka ni Ronel. Oo. Oh, okay. Ang daddy ko po ay si James Bernard Merck. Yes. Siya po ay nasa Air Force, U.S. Air Force. Nakilala niya po ang mami ko sa Okinawa. Kumakanta po ang mami ko sa Officers Club sa Okinawa. At siya po ay DJ sa base okay. ng U.S. Air Force. Guwapo po yun, tatay ko. Hindi ko nakilala, hindi ko nakausap, hindi ko nakita. Pero nabisita ko noong 1980s, 1990s, nabisita ko ng four times yung libingan sa Cleveland, Ohio. Pero paano mo na track down? ang uh, uh, biological father mo. Yan ay utang na logo kay, kay, 
sa misis kong yumao. Yes. Kay si Ronnie. 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 Oh, sa misis ko. Kasi yung nasa Washington siya. Naka-on na, yata yung TV. Nanonood siya. At may commercial. Looking for your loved one? Call US Search. Eh, binigyan ko siya ng birth certificate ko eh. Tinawagin niya agad yung US Search. She gave the info. Actually, pwedeng mabagal ang proseso. Pwedeng rush. So, binayari niya yung rush. Mas mahal, pero mabilis. Mabilis ang result. Oh. Mabilis ang resulta. Okay. May address po kasi yung, ano, yung, birth, yung birth certificate ko ng daddy ko. May address po. Sinulata namin yun, mga isang daan. May bumabalik ng mga sulat, pero ang sabi, I am not your dad. Pero ang pangalan eh. I am Richard Merck. I J- James Merck, I am not your dad, but my whole family wishes you the best to find him. So, yung pala, may kulang. Kulang na Bernard. James Ay, Bernard. Ay, second name niya. Second name. Okay. James Bernard Merck. Ngayon, kung nailigay ko yun, ma- mahanap ko agad. So, yun po, uh, nagpadala kami uli, 100 letters. May nakatanggap sa California na Uncle Kuhu yata na alam yung istorya ng daddy ko. At pinadala sa sister ko. May sister ako sa ano eh, Cleveland. Parang ha- ha- Sa father's ha- side. Oh, oh, yeah. Half, half sister. brother, half sister. Oh, yes. Kathleen and Michael Merck. Nasa akin na yung telephone number na ano, ng sister ko sa Cleveland. Sabi ni Ronnie, yung misis ko nung namatay, na uh, sabi niya, o tawagan mo na. Sabi ko, bukas na. Kasi medyo na ano ako yung... Ni, parang ninenervyos ka. Oo, oh, parang oh, ninenervyos oh. ako. Excited and nervous. Mm-hmm. At the same time. So the next day, I go, tawagan ko na. Tinawagan ko. Sabi ko, hi, this is uh, Ricky. But you know, palayo ko, Ricky. Yes. Sabi niya, Ricky who? Your brother, Ricky Merck. Richard Merck. Hi, Richard. Yan, sabi ng sister ko. Yan. E, papunta na kami ng America after one month. Eh. Sabi ko, we've been looking for you, sabi niya. Wow. Sinabi pala na daddy ko sa kanila. Uh, pinagbilin. Pinagbilin na I am, I exist na buhay ako, na may kapatid sila, they were looking for me in Okinawa, not in the Philippines. Yun yun. How come ang ma- mother mo during that time? Ituloy mo yung question. Sige. Sige uh, bakit ang mother mo? Hindi parang, sinabi sa akin. Exactly. Yes. Parang itinago sa'yo. Hindi ko na inistorbo ang mami ko tungkol dyan. Hindi ko na siya inistorbo. Bakit di mo sinabi sa akin? Wala, wala. Ayaw, ayaw ko saktan yung loob ng mami ko. So, hindi ko matalong yung mami ko tungkol doon. Win na plus one ko na lang po. May, may, may hilig po ako mag one plus one eh. Tapos equals. May, may sagot agad eh. So, inisip ko na lang po na ang dahilan po ay kailangan malaman nyo kung bakit hindi po ako napasama sa daddy ko. Ang mami ko po ay nabuntis sa Okinawa. Umuwi na Pilipinas at may usapan sila ng daddy ko na magkikita sa Clark Air Base at pupunta ng Amerika. Kasama ako sa Chan, siyempre. Pinagbubuntis ka nun. Oo. Hindi pinayagan ng lolo ko dahil nung araw po, kapag kayo ay buntis ng 1955 o 1954, hindi yung pwede sa magkakapitbahay yun. Iba ang tingin sa'yo. Kapag may pinagbuntis ka na walang ama, eh hindi yung maganda tignan yung araw yun. Bagay, hanggang, hanggang ngayon naman yata. Yes, hanggang ngayon. Hindi pa rin naman totally, ano, di ba? Oo. Pero nung araw talagang... Hindi ko pwede yan. So, yung lolo ko, eh, hindi po mayag. Sabi niya, hindi. Ito, sabihin ko na ako sa inyo talaga, wala naman ako itatago eh. Yung isang ante ko, gusto ako ipalaglag. Oh my God. Uh, oh. Dahil nga, ano eh, it's a Parang big... Parang kahihiyan. It's a big... Yeah, big kay, uh, shame in the family. Yes. yes. Kaya ganyan po nung araw. Yun ang tawag nung, shame in the family po, yung araw. Ito po, hindi po mayag ang mami ko. Awa ng Diyos. Pinanganak niya ako. Tinuloy niya ako. Hindi, hindi niya sinunod yung payo ng nakakatandang kapatid. Ito na po ako. Magsi-66 na ako. Was there a time na tinanong mo ang nanay mo, sino ang tatay ko? Hindi ang mami ko, ang lola ko. Parang takot ka sa nanay hush, mo. Hush-hush lahat. Oo. Walang magsabi sa akin. Wala. Hindi ko alam. Kasi parang ang hirap nun, lalo na ikaw, di ba? Bakit sila may mga tatay na kasama? Ah, hindi ako nagtataka hindi doon. Ka, hindi ka nag-ano noon? Hindi. Never ka nag- naging rebelde? At hindi. Ang oh. nangyari sa akin, dumating yung time na gusto kong malaman kung sino tatay ko. So lahat ng cabinet sa San Palok, doon ako, do, do, ako lumaki eh, San Palok. Lahat ng cabinet namin, tinignan ko. Kinakalkal mo? Oo, oh, may mga picture doon. Sabi ko, nay, nay, lola ko yun. Nay, ito ba tatay ko? 
Kasi Amerikano eh. Hindi, 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 hindi yan, hindi yan. Hindi talaga yun. Pero may mga picture na Amerikano eh. So, mahalay ko ba? Eh, yung asawa ng auntie kong namatay, eh, Amerikano rin. Pero na-meet mo yung stepfather mo, yung tatay ni na Richelle Ann Wolf. Okay. Kinuha ako ng mami ko to go to Bangkok. In 1968, kagagawa ko lang ng pelikula with uh, Ninong Dolphy, yung Sapulo Buyo. First movie ni Lisa Lorena, RBQ. After nung shooting ng movie, kinuha ako ni Mami for Bangkok. Doon siya naka-base that Do, time? Doon siya naka-base. Okay. Big time promoter yung stepdad ko doon. Mga big time yung mga pinapromote niya roon. Sila Duke Ellington, Count Basie, Sarah Vaughn. Mm-hmm. Mga ganyan. Mm-hmm. So I live with them. Inadapt ako ng stepdad, stepdad ko sa Bangkok. Okay. Kaya ang pangalan ko sa Bangkok, pag hinahanap niyo ako sa Bangkok sa immigration, Richard Wolf. Siyempre, eh, nasunog na immigration eh. Sa Bangkok eh. So, nasunog na yung mga papeles. So, so, legally adapted ka na stepdad Legally mo? adapted ako. Okay. Richard Wolf Oo. talaga. Bakit ka bumalik sa pagiging Mark? Eh, kasi nga, siguro, nasa puso ko yun na dapat yata ibalik ko sa pangalan ko ulit. Para, parang paggalang sa tatay ko. Sa pangalan ng tatay ko. Ayun, binili ko, Richard Mark. Tapos, nagkamali pa yung media. Uh, hindi naman siguro nila sinasadya, no? Nalagyan nila ng C. Yes, oo. I remember, yes. May M-E-R-C-K. C-K, yes. Pero oh. ang totoo po, walang C. Ah. M-E-R-K. Ah, okay. Hindi, okay, kasi al- al- alam ko na nangyari dyan eh. Kasi mayroong drug company na Merck, Sharp, and Dome. Mm. Eh, yung Merck doon may C. Oh, okay. Siguro doon nila naisip na... May connect. Oh. Baka ganun daw spelling. Mm-hmm. Ayun o. Eh, hindi po. M-E-R-K po. Okay. Ikaw at saka si Ronnie ang nag-exert uh, ng effort para makita mo yung mga half-siblings mo sa father's side. Actually, siya. Si, si Ronnie mismo. Oo, siya. Si Ronnie mismo. Oo. Subusunod lang ako. Okay. Tara. Uh-huh. Pinunta namin si Rachel sa New Jersey. Yes. East Coast yun eh. Yes. East Coast pa rin ng Cleveland eh. Oo. So, malapit, malapit lang. Malapit lang. Yeah, we, 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 we took a train. All right. In New York. Mm-hmm. Going to Cleveland. So he was the uh, she was the one who arranged that meeting. Yes, she okay. was the one. So how was the first meeting like? Well, as sumalubong sa amin yung sister ko si Catholic. Kamukha ng mukha ko talaga eh. Kul- May pictures kayo. Kulot din. May pictures kayo together. So that we're very close. I say hello to them. I have a niece named Makina. Okay, dito naman sa half siblings mo sa mother side, of course, andyan si, uh, andyan si Rachel. Uh, mas close ako dito. Yes, mas kasi constant kayo magkakasama mm. uh, at nakikita si Rachel, of course, andyan si Rafi, and of course si Ronel. At yung yumaong Bobby. Oh yeah, the late Bobby, yes. The yes, late Bobby. Course, yes. The first Miss Gay Philippines. Right, right. Oo, ang ganda-ganda. Ang pangalan ng Barbie. Oo, oh, si Barbie. Ay, yes, uh, I know Barbie. Yeah, pinuntahan ko pa yun. Sa LGBT po, eh, sikat-sikat po yun. Oo, oh, oh. si Barbie. Oo nga pala, si Barbie. She died at 24. Believe ako nung maging mag-asawa kayo ni Ronnie na talagang ano eh, marami rin siyang nagawa para sa'yo. Di ba? Oo oh, naman. Oo, na parang nag-gel kayo, na parang, I don't know if tama yung term na sasabihin ko, parang nag-tame ka nung naging kayong dalawa. Kasi dati, parang happy-go-lucky ka lang, you don't really care. Di ba? Ito, ito yung the time na lolo pa. Yes, nag tame ako. And then we put up Merck's. The Mer- Merck's Bar yes. Bistro. Uh, 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 in Green Belt. The binus ko ang buhay ko ron, sa bar na yun. Mm-hmm. It lasted for seven years in Greenbelt Tree. Abala ko talaga ron. Talagang, I do everything there. The bands, the salaries, everything. Ako po ang... Napaka-hands-on mo doon. Uh, uh, at marami ako nagawang fundraising doon. I know. Yes. Uh-oh. I'll take the opportunity to thank all the singers that, that I just text and they come. Hindi ka maniniwala dito, Aster. Isang text lang, uniform, padala sa lahat ng kaibigan ko. Dumarating. Para magbigay or magbigay ng kanilang ano, oras, no, hindi, talent, oo, for free. Yeah. For free. Even, even Tita Pilita. Mm-hmm. Dulce, suki ko yan eh. Sa mga fundraising, mahilig mm-hmm. yan eh. Paano ba ako makakatulong dyan pare? Mm-hmm. Kasi kumari ko eh. So, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Marami kayo natulungan. Balikan lang natin yung uh, during the time na kayo pa ni, nung buhay pa si Ronnie, nagkaroon kayo ng problema. Dumating sa point na nagkahiwalay kayo when Mana was how old? Actually, nagkahiwalay kami ng, ano, ng kwarto. Pero magkasama pa rin kayo. Sa loob ng bahay. Sa ba- loob ng bahay. Bakit dumating sa ganung point? Nangyayari talaga sa mag-asawa yun eh. Mahirap explain. Basta may problema kayong mag-asawa. Meron naman. Alam mo, dito Asta, dahil wala na siya at tahimik na. Ayoko nang ano. Okay. I-, I understand. Ano ang namimiss mo ngayon kay Ronnie? Na nandun siya pag-iising mo. Yun. 
Mga yung, yung mga bagay ah, na ganoon. Ah, yeah, 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 right. Oo. Nagmahala din kami. Pero may mga problema talaga. Hindi naman talaga nawawala yun sa mag-asawa, di ba? Kaya nga. So, oh, okay. ayaw ko naman dahil tahimik na siya. At, uh, Bilang respeto. Kasi, alam mo, uh, minig ko sa'yo, Tita Aster, wala kaming closure ni Ronnie. Alam ko yun. Nung malaman ko, kasi may cancer po yung misis ko, nagka-cancer, colon. Stage 4. Stage 4, colon, cancer. Nung may nagsabi sa akin, Sir, tuwaga mo na, medyo mahina na. So, ako po yung nag-text sa phone niya. Pag text ko po sa phone niya, sabi ko, pwede, ang text ko po eh, pwede bang magkita tayo para may closure tayong dalawa, maayos, magdasal tayo, magkapatawaran tayong dalawa, para maayos. Hawa ko man lang yung humay, di ba? Eto na. Eh, yung telepono pala, eh, wala sa kanya na. At Sinong may hawak at that time? Yung kapatid yata. At hindi ako, hindi ako na text back o nasabihan na gano'n na sitwasyon. Kung nasa kan- sa kanya man yung telepono, hindi ko rin alam kung sasagot eh. Dahil nga, medyo hindi maganda yung pagkaka... Nagsisisi ka ba na hindi nagkaroon ng closure? Palagay ko kahit sino magsisisi pag walang closure. Kasi dadaanin mo na lang sa dasal yan after eh. Katakot-takot sa dasal sa Diyos yan. Lord, patawarin mo kami dalawa, patawarin mo ako. Maraming ganyan. Maraming akong dinanas sa araw na ganyan. Ano ang natutunan mo at ano ang nagpalakas ng loob mo to go on with your life? Ako, Tita Aster, medyo na ano na ako ha. Sensya na, malakas po ang paniniwala ako sa Diyos. Ever since sinasabi ko yan na God is with me all the time, yan ako umukuha ng lakas sa panalangin sa mga kaibigan ko na ngayon ay hindi ko makakita sapagat pandemic, yung mga iba, iniwan ako na sa langit na marami akong kaibigan na wala na eh. Lalo yung mga musikerong. Sabi ko nga ba, bibigay ako eh. Sorry. It's okay, it's okay, it's okay. Kasi ah, pag- pagdating sa mga kaibigan ko, mahalaga sa akin. Wala nang mami mo, wala na rin ang daddy mo. Marami na rin sa mga kaibigan mong nawala, pero naandyan ang anak mo, naandyan si Mana. So, at, at nandyan ang aking kaibigan si Derek Soki, Fernandez na always there. Matamatagal ko na siya ang kaibigan eh. Napakaswerte mo. Dahil kumakata ako ng jingle nung araw. Mga jingle, okay. commercial. Sa mga commercials. Siya ang producer, mga ganun. Hindi ka iniwanan. Nung malaman niya may problema ako, she's there. Yun po. Sa akin po kasi mahalaga ang kaibigan. What are the lessons learned after all these trials na dumating sa buhay mo? Never to do all the wrong things again. Ako yung naging alcoholic dati, yung ngayon hindi na pwede. By the way, sa mga hindi po nakakalam, ako po yung nagkaroon ng stroke last February. Habang tulog, pwede po pala yun. Habang tulog, may stroke ka. Pagising mo, hindi ka, na, hindi, ka na, hindi ka na makagalaw. Pwede kang hindi ka na magising at all. Buti nagising ah, ako. Okay. Tinawag ko yung anak ko, mana ho pangalan ng anak ko eh. Mana, mana niya. Bulol na ako. My God, sabi ko, ano nangyari? Ba't ako hindi makagalaw? Yung pala, ina-stroke na ako. So, diretso yung hospital. Again, si Direk yun nandun para tulungan ako. Yung anak ko, nagbabantay sa hospital. Panahon ng COVID. Na dapat bawal yan. Bawal siya ron. Yes. Eh, ganun talaga ang buhay. Kaya ako po yung nakaka-relate sa mga artista na may mga kapansanan. Ako po yung nakaka-relate. Kaya alam mo, wala, wala rin ako sa lugar tumulong ngayon. Dapat tulungan ako muna sa sarili ko bago ako tumulong sa iba. Correct. Correct. Pero kung pagdarasal lang ang kailangan, nandito po ako para ipagdasal kayo. Alam mo na ang pakano ng buhay mo, Richard, na palagay ko kapupulutan ng aral ng lahat ng nanonood sa atin ngayon. Anong mensahe ang gusto mong ipaabot sa lahat? Maraming salamat to sa nagmahal sa akin. Maraming salamat to sa mga nagpasensya sa akin. Maraming salamat to sa mga tumulong sa akin. Marami kayo. Al- alam nyo kung sino kayo. Napakarami tumulong sa akin. Grabe. Merong part na haging na maputol yung pa ako, di ba? Dumating nga pala sa point yun, yes, yes. Na bago, haging, pala, bago ka na-stroke, nagkaroon ka ng vehicular accident. Nabangga, bin, binangga ako ng truck. Noong at, isang taon tong nangyari, di ba? Hindi, mga 4-5 years ago. Okay. Four, four, Alright. Mas nauna na, yun. Oh. Nagkaroon po ng bakterya yung pa ako at gustong gawin ng doktor eh. Putulin. Putulin po, gula tuhod, bababa. Sabi ko, Dok, pa ako yan. Puputulin mo. Kasi na-imagine ko, natatayo ako at babagsak. Dahil wala ko yung isang pa ako eh. Hanggang sa nakahanap po ako ng magaling na doktor sa paa. Kung may problema kayo, paplag ko na rin. Go ahead. Dahil natulungan niya ako eh. Go ahead. Si Dr. Luino Thompson, hanapin niyo sa Chinese General Hospital. Let me thank my personal sponsors, Hello Glow. Everbelena, 
Doc Rab's Chiropractic Wellness Clinic, Richie's Kitchen by Richie Ang, Mesa Tomas Morato, Quezon City, Erase Beauty Care, Nes Astile Salon for My Hair and Makeup, Gandang Rique Reyes, Chato Sugay Jimenez, Ronald Arnaldo for My Clothes, Crib by Studio Manila, Chef Tony Ang's Inasal, Maraming maraming salamat, Richard. But before I let you go, your last message para sa ating mga viewers. Ako po ay punong puno ng pasalamat kasi. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat, Tita Aster. May, may, may pleasure. I'm honored to be here in your uh, TikTok. It, it should be me. Oo. Uh -huh. Maraming salamat po sa ating uh, mga... Sina Jom, at saka uh, si Jom? Mark. Uh, Jom. Jom and... At saka si Mark. Si Mark, thank mm -hmm. you so much. Mm -hmm. Subaybayan niyo po lagi ang TikTok sabagat dito maganda po ang kwentuhan. Totoong kwento po ito. Oh, totoong kwento. Ng mga celebrities. Oh, ma maraming maraming salamat po. At kung maaari po sana isama niyo ako sa inyong pagdasal. Salamat po. Mabuhay po kayo lahat. With that, thank you so much, Richard. Thank you, Dita. This is just the first. Sana magkaroon pa rin tayo ng part two in the future. Ngayon na. Wag na muna, wag na muna. Uh, okay. Oo, dahil gusto ko mas marami ka pang kwento. Dahil ibang kwento naman ng pag-uusapan natin. Uh, mga kaibigan, maraming maraming salamat of course sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like, and hit the bell button of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa susunod na biyernes.